解读了。你在干什么？老金，后边有两个人跟着你，好像要打劫，咱们连道路药铺都不进去。你赶紧回去看家，收拾些事。你的事对于我来说就不是闲事。好了，别说了，我还有事，你先回去。干什么？为什么跟着那个人？关你什么事？等。说，什么人？钟子波打我叫阿克的。为什么跟着他？他是共产党。那两个特务被我摆平了。你怎么这么看着我呀？我还真看不出来你是共产党。你都知道了，不是我要瞒着你，只是我们有我们的组织纪律，不能随意向组织以外的人透露身份。现在你已经知道了。你要是不想受连累，你就走吧。老金，你跟我说说，共产党都干什么？就是我以前跟你说的，共产党就是要建立一个人人平等的共产主义社会。当然了，土匪做到你这份上。已经不错了，别瞎说，我们根本不算是土匪。虽然我们占山为王，但我们劫富济贫，替天行道，算起来我们还是夷林老百姓的土地公、守护神呢。哼，这只是你的梦想，可惜还没有实现，你就已经临阵脱逃了。我相信，你是一个有良知、有抱负的中国人。趁着年轻，应该振作起来，为国家、为民族做些事情。爱情、尊严、威信，失去了可以找回来；可是如果丧失了信念，丧失了斗志，那么，你就只能永远沉沦下去。你看走眼了。秋瓷，你你这是？我想搬过来住。搬到我这儿来住？那太好了！来来来，我我给你拿。哎呀，这就对了，这才是夫妻嘛！那哪有两口子不住一起的？哎，秋水，我觉得咱们俩有一床被子就够了。我我不习惯，我还是习惯一个人盖一床被子。行，听你的。秋水，今天今天挺累的，要不然就早点休息吧。我先去换套衣服。
最后一点时间吧。这个地方不陌生吧？一小队的鬼子，被你们打得灰飞烟散，替老百姓报了仇啊！我带你到这儿来，就是想让你再看一看这只拳头，用小鬼子的血印上去的拳头。想当年，这只拳头挥到哪里，哪里就能听到鬼子的哀嚎、国人的欢呼。可是如今呢，它到哪里去了？我给你的那两本书你也看了，那篇纪念刘和真君，有这样一句话：“真的勇士，敢直面惨淡的人生。不管你经历多少的苦难，你都要鼓起勇气去面对。”你是王汉奎，你是大当家的，我还能做回那个大当家吗？我还能做回之前那个王汉奎吗？再锋利的剑藏在匣子里，那也是一块废铁。日本鬼子的野心绝不止于东三省，不久之后，日本鬼子就要全面展开侵华战争。王汉奎。出拳的时候了！呀呀！我真服了你了，那有什么好怕的呀？我也不知道，反正就是怕。你那不是怕，而是你根本就不爱他。他是你的丈夫，你总得试着接受他呀。要不这样，你跟他在一起的时候，你就想着他多么爱你；想他可爱的时候，想他感动你的时候，这样就可以了。一定可以。可我那个时候满脑子都是王汉奎呀、啊。那你就强迫自己不想王汉奎。想你的包子哥要不是王汉奎逼得那么紧，爹也不会想出这个办法。对不起。什么？你们都知道爹还活着，你们一直都在骗我。孩子，爹这样做也是，也是迫不得已啊。爹，你没有别的办法，为什么就要骗我？为什么回头就要骗我？还逼我跟包子结婚？阿顺
你和包子你们俩人从小青梅竹马，感情深厚。再说他对你又是百依百顺的，你跟他结婚，爹放心呢、啊。为了让你放心，就要毁掉我的幸福吗？本来我是要和王汉奎在一起的。不要再跟我提王汉奎。要不是因为他，我们父女怎么可能三年都见不到面呢？阴谋，这都是你的阴谋是吗？爹，你不能毁了我，毁了我！不是我，我让你和包子结婚就，就毁了你了，啊？不是，他有什么不好吗？为什么能好？但是我不爱他。也别说了，为什么？为什么要这样对我？孩子，爹也实在是没办法呀。当时我听说，王汉奎带着大队人马进城宵夜，我就知道，他这次无论如何也不会放过我了。所以呢，我就和包子呢商量出了这条对策。在修风水井的时候，我建了一条秘密通道，而那通道的入口就在水下，直通府外。嗯，王汉奎那小子再精明，他也想不到我们会有这招。其实啊，我这么做呀，就是想让你呢。离开王汉奎，才出此下策的。秋瓷，王汉奎那小子，他是不可能因为你放弃仇恨的。你们俩就是勉强的走到一起，那最后也也只能是一场悲剧。其实说一千道一万，爹这完全都是为了你啊。不是你，你就真忍心为了那个小子就就不认我这个爹了？对，就此不回了。起码要准备三年的时间，干爹。嗯，日本人真的能打到夷陵吗？全面战争会不包括山东吗？我答应过秋瓷，如果日本人打过来，我就……包子，你对秋瓷的感情，我非常感谢。但是我们没有第二种选择。这三年多的时间呢？我在东北贩卖鸦片，得到了不少日本朋友的帮助，特别是马铁，就连现在我这个行政督察专员的身份都是他帮我争取到的。可是国民政府给我们什么了？啊？哎，你们这个县长、局长都是花钱买来的。
国民政府刚刚成立不久，可是腐败的程度啊，堪比晚清。他就是不亡在日本人手里，也会亡于共党。我们呢，都是这乱世中的小人物。既然我们左右不了大局，就只能认清形势，找一条最适合自己的、稳妥的路。我没有杀你爹，我没有杀你爹，我没有杀你爹。我杀不了他的人，我要入他的心。王汉奎，我把你击败了。<笑>有爱故生忧，有爱故生怖。若迷于爱者，无忧又无怖。大师，请留步。弟子愿皈依我佛，求大师成全。相传怎么会在这儿呢？你不是应该跟王汉奎在一起的吗？你听谁说，俺和汉奎都在一块了？没有吗？俺和他尘缘已尽，自从他离了家，俺们就再没见过。你不是嫁人了吗？怎么会来出家？一言难尽。其实我爹没有死，当初我冤枉王汉奎了。你说啥？你爹没死？你爹不是投井自尽了吗？投井的是我和王汉奎，我们两个都掉进了一口，想爬也爬不上来的陷阱。那既然是个误会，你就去找汉奎哥，他一定需要我。该去找他的应该是你。了。有件事儿，俺也不想再瞒你了。那时候李局长找过俺，他让俺给汉奎哥的酒里下药。下药？他们要毒死王汉奎？不是毒药，俺也不知道那是什么药，只知道。吃了以后，就能让汉奎哥跟俺睡觉。李局长说，菜包子会想办法让你看见。等你彻底死了心，汉奎哥就是俺的了。可是俺没同意。他们就在俺打酒的时候，偷偷往酒里放了药。后来，就变成你看到了那个样子了。
。你也知道，俺喜欢汉奎哥，他那样，俺拒绝不了。喝了酒，腰力发作，他把俺当成了你，嘴里念叨的都是你的名字。他说他这一辈子只爱你一个人，他把你刻在了骨头上，刻在了心上。即使你不要他了，你不爱他了，你嫁人了，你死了，他还是爱你。第二天醒来之后，他给了俺一个二少奶奶的名分，然后就走了，再也没回来过。你相信吗？除了你，没有人能在他的心上刻呀、画呀，私欲不能，俺更不能。去吧，去找他。俺不跟你争，一切都太迟了，不迟。你不知道他有多爱你。就剩他。秋瓷，你回来了。你怎么了？你这个畜生！我杀！秋瓷，你干什么？秋瓷，什么东西你？把刀放下，有话好好说。为什么好说的？为什么要害我和王恒坤？为什么？所有的事情都是我做的，你也怪不到他头上吗？我们没害你。啊。李虎，我王恒奎的酒里下药，你没有故意带着我去看王恒奎香烛？这怎么回事？我就想让他忘了王恒奎。我杀了你！谁？楚村，要杀你杀我吧！你问我不干吗？你疯了！我是疯了！我快被你们逼疯了！你这么爱你，这么对待我吗？你们这是听我话的吗？你们非要把自己的快乐建立在我和王恒奎的痛苦之上吗？好，既然这样的话。如果爹知道你今天这么痛苦，那我宁可死在王汉奎的手里，也不会做那些事情。千错万错都是爹的错。如果你今天实在想杀人的话，那你杀我吧已经这样了，你何必糟蹋自己呢？
，是我对不起我老公，是我害了他。你不是没和包子在一起吗？幸好我守住了最后一丝尊严，不只是尊严，还有希望。你和王汉奎的希望，你去找他吧。人海茫茫，我去哪儿找他呀？你想想，除了依林，还能去哪儿？如果你们有缘分，就一定会找到的。万岁！一代寡言，万岁！一代寡言，武力守护之地，武力守护之地，英雄伟大，英雄伟大，万岁！一代寡言，万岁！一代寡言，英雄伟大，英雄伟大，万岁！一代寡言。天职是上学，工人的天职是上班。要这样搞，抵抗侵略，国家就乱套了。军人的天职是什么？为什么不去打小日本啊？对，军人的天职就是服从命令。那我们行动的目的，就是要呼吁政府收回不抵抗这个错误的命令。错误的命令，错误的命令，有政府的考虑，不需要你们的操心。政府考虑是当权者的利益，不是国家和民族的利益。日本人在我们的国土上烧杀抢掠，每一个具有良知的中国人都不会答应。对，不答应，不答应，不会答应。放心吧，凭什么抓人？烧杀抢掠的又不是我们，你们凭什么抓人？对，你们凭什么抓人？人？不要为难学生，我跟你们走。不能走，不能走，走，走，不能不能走，不能不能走，不能不能走，不能不能走，同学们，不能不能走，别担心，我们没做亏心事，不怕狗咬人。我王汉奎进监狱，不是一两次了，我们怎么进怎么出，别怕，很快就出来了。不能不能走，没事。问一下，在这儿住店的有叫王汉奎的吗？没有看到。登记簿借我看一下行吗？哦，好的。我就是没看到这么一个人呢、啊，你还不信？谢谢啊。你们说到底该怎么办呀？那能怎么办？就是老金和王汉奎都被抓了，还能怎么办？你说什么？王汉奎被抓了？你认识王汉奎？我认识他，他被抓到哪儿去了？这会儿应该在守备司令部监狱吧？老金，这游行的效果不大，加上政府不支持，想要抗日，还得跟小鬼子真刀真枪的干。我们有队伍，可是中央军连续围剿，我们的队伍连根据地都出不去，怎么打鬼子？这中央军有力气剿共，没力气剿鬼子。这声音大点，还得蹲大牢。这他娘的什么势头？王汉奎，干嘛？提审。记住，不管他们问什么，千万别冲动。知道了
，要审就审，审完快放人。失座，那是过去，现在叫司令。这么大的官亲自审我呀？哼，你还说你小子几年没动静，一出现就给我找麻烦。失座，司令，是司令，官儿迷。现在政府刚刚命令禁止游行示威，你小子顶着风往上走，还是个带头的，你是不把政府放在眼里，还是不把我冯大脑袋放在眼里啊？我这么做也是为了国家，当年你不打是因为上头的命令，现在你不打也是因为上头有命令。司令，什么时候你可以自己做主，为我们百姓做主啊？要是人人都能做主，国家不又得四分五裂，回到军阀作乱的时代？那总比被日本鬼子糟蹋强。现在是东三省，明天就是全中国了。你爱怎么想怎么想，我现在就放了你，但你必须给我滚出济南。进来，司令，你先出去。是。现在麻烦大了，姓金的是共产党，哎，你怎么会跟他走在一起啊？司令，那你有什么打算？你可以走，姓金的必须枪毙。那不成，这姓金的跟我一起进来的，如果你要放我走，他得跟我一起走，要不然你连我一起毙了。你小子怎么不明白呢？现在上上下下搅共搅得热火朝天，我眼前就有共产党，你却让我不抓，你想让我变成无头将军吗？那正好。我把这姓金的也带走，离司令你远远的。你司令，当年你欠我一条命，我现在就用这个恩情换老金的命。好，咱可说好了，你救过我的命，我也不是忘恩负义的小人，我现在就可以放你走。你们要是再回到济南，我抓到就杀。好。卫兵，去，把信金的放了，用我的车送他们出城。是，谢司令。好了，滚滚滚。你好，我找冯司令。有通行证吗？没有。没有通行证不能进入司令部。我叫徐秋慈，以前在冯司令手下做过军医的，麻烦你帮我通传一下吧。司令部的规定就是，闲杂人等一概不准进入。拜托您了，就行个方便吧，就让我进去吧，冯司令一定会见我的。真的不行，你回去吧。郑团长。哎，徐大夫，你怎么来了？我来找冯司令，麻烦您帮我通传一下。你找司令有事吗？王汉奎被抓了，我想替他求个情。我记得当初你俩就形影不离的，怎么样？结婚了吧？还没有。哦，你放心吧，司令，你把他给放。放了。司令用自己的车把他送出城的。王汉奎还答应司令，他永远不会回济南了去找组织，听从组织分配。好。哎，你又不是我们组织的人，你跟我走什么呀？老金，你过河拆桥啊？为了你，我济南都待不下去了。你这么快就想把我撇下？我回去啊，会向组织上汇报你的情况的。你呢，先回伊林。我不回。你熟悉伊林的环境，还有一波人马，你可以在这个基础上发展壮大。等日本人打过来。
这就是一支重要的抗日力量。老金，说实话，我真不想回那个地方。我知道，对你来说那是一块伤心地。可是国难当头，为了国家和民族，你必须抛开个人情绪。我，好了，只要是抗战，在哪里都一样。好，老金，那我就听你的话，我在伊林等你的消息。嗯，还是那句话。形成组织分配。张队长，张队长，张队长回来了，快点出来，快出来，张队长回来了，张队长回来了，张队长回来了，张队长。回来了，大当家，腿子，大当家，弟兄们，我回来了。大当家的，请。啊，我借，借了好。保安团中了我们的圈套，损失惨重。这下子应该不敢再上山了，两边呢就这样搁置了。咱们的日子一天不如一天了，这老黄牙的家底用的也差不多了，这下一步不知道该怎么办才好了。那这样好了，明天我回家一趟，把房子跟地给卖了，应该可以维持几年。嗯，这也是个办法。六哥有没有好好安葬？行动队一把火把酒楼给烧了，六哥和兄弟们都在里头了。第二天我本来想去找你的，可是路口被警察给封死了，我也没法去。有没有相竹的消息？自从你走了之后呢，他也跟着走了，大概是去找你了吧。他娘的，一走不就是三年？二爷真想狠狠揍你们！行，乖乖，现在回来了，这大当家的位子还给你。咱们兄弟谁当家都一样啊，不一样，真的不一样。我不服众啊，大家伙都不听我。还有兄弟们投奔共产党，但是兄弟们不爱去呀、啊。这投奔共产党是一条正道，在哪儿都可以战斗，不一定要离乡背井。那你的意思是？我的意思是啊，咱们一样待在这儿，保护一方水土，等共产党来了再加入他们。行啊，在济南待了三年，见识见长啊。我不同意、啊。怎么了？共产党规矩那么多。我受不了，规矩多，你还不是听我说的？再说人家那叫组织纪律性。咱们呢，先开眼下啊。大家的，我说两句。其实，不止兄弟们盼着你回来，周围十里八乡的乡亲们也都盼着呢。这两年呢，乡亲们受到土匪的欺负，也受到官兵的欺负，他们过得真是不容易。对，对。好，从现在开始。咱们重新开始，那你打算怎么干呢？既然回到老营故了，我的根就扎在这儿，以后无论发生什么事，我再也不会抛下弟兄们不管。咱们跟以前一样，先打土匪，壮大自己，再向菜包子叫板。好，好，我现在就去告诉弟兄们，大当家的又回来。走走走！韩奎，有件事情忘了告诉你。听说徐怀菊没死，还当了什么督察专员？徐怀菊没死，那秋子对我误会大了。你还没忘记他？那你去找他呀。别打扰他了，还是让他好好过日子吧